Verfluchte Liebe von Kim Ray Kapitel 15, Teil 1 Überraschende Events Harry, ich sag's noch einmal. Es geht mir gut, Sirius. Die Silvestersache hatte sich zu einer Katastrophe entwickelt, doch Harry war nicht bereit, das zuzugeben. Ja, so gut es dir eben gehen kann. Aber... Sirius war beinahe versucht, Harry zu verbieten, zu den Weasies zu gehen und wunderte sich inzwischen, warum er noch immer hin wollte. Er konnte nicht wissen, dass Harry auch nicht mehr wirklich wollte, das jedoch nie zugeben würde. Kein Aber. Ehrlich, Sirius, wir beide wissen, wie gut es mir gehen kann und du hast das mal gesehen. Es hatte Ursprungsgröße und das wollte etwas heißen. Harry war selbst nicht ganz geheuer, doch die psychischen Belastungen der letzten Monate in Hogwarts war in Pembroke House wie weggeblasen und das tat ihm gut. Wohl ihm das Schlafen noch immer Probleme bereitete und Draco Malfoy plötzlich im Frühstückszimmer gesessen hatte. Pembroke House war zu Hause und das bedeutete Frieden. Insgeheim ging er jedoch davon aus, dass ihn der Stress belastbarer gemacht hatte. Es sah ganz so aus, als pendelte sich das Ganze langsam ein. Harry hoffte nur, dass die nächsten sechs Monate bald vorbei waren und dass er diese Silvesterparty heil überstand. Himmel, wie hatte er sich nur darauf einlassen können? Doch er machte gute Miene zum bösen Spiel. Es gab kein Zurück. Wenn etwas ist, melde dich sofort. Was willst du dann tun? Zu meiner Rettung ein? Ron und Mine haben den Trank gegen physische Überreaktion und Madame Pomfrey hat sich auf meinen Wunsch dazu bereit erklärt, Hermine eine Vier oder des Notfalltranks zu überlassen. Es kann nichts passieren. Hoffe ich, fügte er in Gedanken an. Im Hause Weasley würde es in diesem Jahr eine Silvesterparty geben, wie es Ottery St. Catchpool noch nie gesehen hatte. Fred und George hatten sie organisiert, kaum dass Harry ihnen sein Problem per Firetalk geschildert hatte. Sirius' Besorgnis gründete nun jedoch genau wie Harrys in der Tatsache, dass die beiden den neuen Fuchsbau dafür ein wenig erweitern mussten. Genauer gesagt hatten sie ein riesiges Partyzelt im Garten platziert, mit Platz für 500 Leute. Die Zwillinge hatten es wie üblich übertrieben und Harry war mittlerweile fest entschlossen, keinen der beiden mit auf den Staatsempfang zu nehmen, obwohl sie ihn schon genau darauf angesprochen hatten. Ron und Hermine würden als Gesellschaft genügen. Er war es gewesen, der Hermine zu dieser Party eingeladen hatte. Ron hatte ihn regelrecht angebettelt, das zu tun. Eigentlich hatte er sich weigern wollen, doch er hat es einfach nicht fertiggebracht. Nicht, wenn Ron ihn derart anbettelte. Ron war der Fels in der Brandung, auf den er sich immer verlassen konnte, und es war nicht fair, sich zu weigern, wenn er ihn schon einmal um Hilfe bat. Und so hatte Hermine davon überzeugt, dass sie mit musste. Unter der fadenscheinigen Ausrede, wenigstens eine Person in seiner Nähe zu brauchen, die im Notfall einen kühlen Kopf bewahren konnte. Anders hatte sie sich nicht überzeugen lassen, und nachdem er ihr den Chorus trank in die Hand gedrückt hatte, hatte sie ihm auch geglaubt. Seit gestern war sie bei ihnen in Pembroke. Ihre Eltern hatten sie am Morgen vorbeigebracht. Sie war auf dem Weg nach London, um über Silvester nach Paris zu fliegen, und ihre Freundin war es trotz allen anfänglichen Widerstandes im Grunde recht gewesen, da nicht mitzumüssen. »Harry«, Sirius holte Harry wieder in die Gegenwart zurück, »überleg es dir doch nochmal.« Sirius konnte die Bedenken seines Patensohnes offenbar spüren, doch Harry wiegelte ab. Eher ging er auf eine Monsterparty der Weasley-Zwillinge, als dass er sich in der Höhle des Löwen blicken ließ. Hast du nicht gesagt, man kann nicht immer davon laufen? Na, wunderbar. Hätte ich doch nur meine Klappe gehalten und dich mit so Lucius Empfang geschleift. Das veranlasste Harry zu einem Grinsen. Sein Pater stand in der offiziellen Festrobe seiner Familie vor ihm, denn in einer halben Stunde würden sie einen Wagen zu den Meerfreus nehmen. Harry trug eine Jeans, sein verwaschenes Lieblingshemd und im Moment noch die Fixierung. In der Hand hielt er eine Downjacke, die er sich bei ihrem gestrigen Einkaufstrip nach London gekauft hatte. Er bedauerte seinen Paten fast ein wenig, wenn er daran dachte, dass er diese steife Festrobe für die nächsten Stunden anbehalten musste. Patricia hatte mehr Glück als Sirius. Sie hatte sich gestern ein dunkelrotes Abendkleid für den heutigen Anlass gekauft. Hör auf zu grinsen, das gehört sich so, murrte Sirius unwillig. Er sah ganz genau, was in Harrys Kopf vor sich ging und war versucht zu schmollen. Sirius? Ja? Mach dir keine Gedanken. 
Es klopfte an der Tür und Sirius blaffte ein unwilliges »Herein!« Hermines Gesicht erschien. »Bill ist hier.« Bill hatte zugesagt, Harry durchs Flohnetz zu holen, denn Sirius hatte nicht mehr die Zeit dazu. »Er will ja kommen.« Sie zog die Tür wieder zu und Sirius sah Harry an. »Pass auf dich auf, Junge. Bill hat mir versichert, dass das Partygebilde der Zwillinge streng vom Haus getrennt ist. Wenn du die Flucht ergreifen willst, weißt du, wo du hin musst. Mollys Küche ist sicher.« »Das ist tröstlich«, meinte Harry mit einem Anflug von schwarzem Humor. Und dann setzte er ein Grinsen auf, selbstsicherer, als er sich fühlte. »Ich werde es überleben, Sirius. Ich habe schon ganz andere Sachen überlebt.« Darauf konnte Sirius nur noch völlig entmutigt das Gesicht verziehen. »Alles klar, Harry.« Bill Weasley stand vor dem großen Kamin in der Eingangshalle, eine ganz offensichtlich nervöse Hermine neben sich. Sie fühlte sich nicht wohl, bei dem Gedanken auf eine Weasley-Party zu gehen, und Harry hatte mit Engelszungen geredet, um sie zu überzeugen. Am Ende hatte sie es nur seinetwegen getan, fies aber wahr. Zum Schluss hatte er sie erpresst, mitzugehen. Er bedauerte es nicht, aber er war entschlossen, Ron endlich auf die Sprünge zu helfen. Sie waren bereit zur Abreise. »Pat!« halt es gleich darauf durch die Gänge. Seos fragte sich, wo seine inzwischen Verlobte stecke. »Ich komme!« »Ich komme!« Barfuß kam sie die Treppe heruntergehastet. Irgendwie war heute alles ein wenig hektisch. »Harry, alles okay?« »Ja, alles okay, Pat.« »Pass gut auf dich auf. Bill, ich mach dich dafür verantwortlich, wenn meinem Großen etwas passiert.« Harry wurde rot, Bell grinste und Hermine lachte. Pat gab Harry den schon üblichen Kuss auf die Wange. »Ich wünsche dir ganz viel Spaß.« Wünsche ich euch auch und pass auf, dass Sirius nicht über seinen Umhang stolpert. Sirius machte ein saures Gesicht. <lacht> Mach ich. Ach ja, und er richtet Lucius und Narcissa meine Grüße aus. Und entschuldige mich nochmal. Ich glaube nicht, dass sie dir das wirklich übel nehmen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Pat ließ ihn los und Sirius legte ihr den Arm um die Schultern. Wir holen dich dann morgen Nachmittag. Okay, also dann... Mina, machst du den Anfang? Bill sah Hermine fragend an. Mach ich. Pat, Sirius, alles Gute. Sie winkte den beiden zu und war einen Moment später im Kamin verschwunden. Ich schließe mich Mine an. Sirius? Harry? Wir sehen uns, meinte Harry und ein Anflug von Unwohlsein huschte über sein Gesicht, doch er trat in den Kamin. Bill folgte ihm und als sich dessen Arm um Harrys Taille schlang, schaffte er es, zuversichtlich zu lächeln bevor sie in einem grünen Flammenwirbel verschwanden. »Bist du okay?« Harry machte die Augen wieder auf und stellte fest, dass er angenehm an Bills Brust geschmiegt sicher im Fuchsbau angekommen war. Bill sah ihn an, aufmerksam und besorgt. Harry verdrängte das Bedürfnis, genau da zu bleiben, wo er war. »Ja, äh, alles okay.« und Mit sicheren Schritten trat er aus dem Kamin, ohne zu bemerken, dass ihm Bills Blick nachdenklich folgte. Mensch, Harry, was hast du denn angerichtet? Ron stand ein wenig aufgelöst mitten in der alten Wohnküche des Fuchsbaus. Das Haus war gewaltig erweitert worden. Seit Fred und George solche Erfolge mit ihrem Unternehmen erzielten, doch die Küche war noch exakt so wie früher. Darauf hatte Molly bestanden. Harry begrüßte seine Freunde mit einem Handschlag. Hätte ich geahnt, was sie daraus machen, hätte ich mich krank gemeldet. Mehr als 300 Leute sind schon da drüben in diesem Zelt. Und Fred sagte gerade, dass das noch nicht alle sind. Seamus Dean und Neville sind auch hier. Sogar Lavender und die Partilzwillinge haben sie eingeladen. Nur Mine hatten sie nicht eingeladen. Das solle er gefällig selber machen, hatte Fred ihm Grinsen an den Kopf geworfen. Ron wurde bei der bloßen Erinnerung rot, wenn er daran dachte, wie blöd er sich vorgekommen war, als er Fred gefragt hatte, warum sie Hermine nicht eingeladen hatten, wo doch Gryffindor ab fünften Schuljahr komplett vertreten war. Fred hatte gegrinst und gemeint, das machst du mal schön selber, du verhinderter Casanova. Zum Glück war Harry in die Bresche gesprungen. Was hast du denn erwartet? War doch klar, dass das einen Auflauf gibt, wenn deine Brüder eine Party geben, bemerkte Hermine, das Objekt von Rons abschweifenden Gedanken gerade. Wo soll ich unsere Sachen hinbringen? Hier angekommen, war ihr ihre Nervosität von vor ein paar Minuten nicht mehr anzumerken. Harry zweifelte nicht daran, dass das nur Fassade war. Die beiden benahmen sich inzwischen ziemlich albern. Nach oben, wie immer. Äh, komm mit. 
beantwortete Ron ihre Frage und wollte sich abwenden, um vorauszugehen. Bill, im Moment zweifellos vergessen, zuckte die Schultern und meinte, »Ich werde mal nach dem Rechten sehen.« Es war nicht zu übersehen, dass Bill sich ein wenig unwohl fühlte bei dem, was er von Ron gehört hatte. Ron war schon fast auf der Treppe, als ihm noch etwas einfiel. »Charlie und Kathleen sind schon drüben und Percy versucht für Ordnung zu sorgen. Bremse ihn, Bill. Bitte, sonst gibt es ein Drama. Wir kommen dann gleich nach.« Das veranlasste Bill nun zu einem breiten Grinsen, und er zweifelte nicht daran, dass Ron recht hatte, als er die Küche verließ. Ron ging die Treppe hinauf zu den Zimmern. Die ursprüngliche Struktur des Fuchsbaus war bei den Umbauarbeiten beibehalten worden. Die Treppen und Gänge waren noch immer verwinkelt, doch sie waren breiter und bestens instand gesetzt. Vor allem von außen hatte sich das Haus der Weasleys verändert, und Harry war ein wenig schockiert gewesen, als er es nach dem ersten Umbau zum ersten Mal wiedergesehen hatte. Denn plötzlich erschien es wie ein ganz normales Wohnhaus. Doch innen hatte es eindeutig seinen Zauber behalten. Gemütlich, heimelig, kuschelig. Selbst wenn die Zimmer jetzt größer und die Möbel neuer waren, hatte es Molly geschafft, diesen zusammengewürfelten Charakter aufrechtzuerhalten. Und das war, was Harry an dem Haus so mochte. Für Harry und Hermine waren Zimmer in der ersten Etage vorgesehen, da wo auch Ginny, Ron und Percy ihre Zimmer hatten. Eigentlich gab es Gästezimmer im dritten Stock, doch Molly hatte es sich nicht nehmen lassen, Rons besten Freunden Zimmer inmitten der Familie freizuhalten. »Wo sind eigentlich deine Eltern, Ron?« fragte Hermine auf dem Weg nach oben, und Ron schaute noch ein wenig düsterer drein, als er antwortete. »Sie haben die Flucht ergriffen, nachdem klar wurde, was hier abgeht. Sie sind zu einer Cousine meines Vaters gefahren.« »Hatten Sie keine Einladung von Lucius?« fragte Harry abwesend dazwischen. »Doch, aber Mom hat dankend abgelehnt.« das sei nicht ihre Gesellschaftsklasse. Diese Antwort sah Molly ähnlich. Das wundert mich nicht. Mir geht es ähnlich. Brauchst du noch was, Mine? Sie hatten Hermines Zimmer erreicht und Ron sah Hermine fragend an. Harry kommentierte den Hauch rosa auf ihren Wangen mit einem undefinierbaren Lächeln und Mine bekam es deutlich mit. Nein, danke. Harry ist wie üblich in dem an, oder? Sicher. Du hast die volle Kontrolle, bemerkte er amüsiert. Dazu habe ich dich ja mitgenommen. Diesmal funkelte sie ihn an, bevor sie die Tür lauter als nötig hinter sich schloss. Ron schob die Tür des Nebenzimmers auf, warf Harrys Tasche in die nächste Ecke und ließ sich in den Sessel fallen, während Harry die Tür schloss und einen Silenzium-Zauber sprach, um jeden Lauschangriff abzuwehren und seinen Freund grimmig anzuschauen. Es war nicht nett, von Fred und George Mine nicht einzuladen. Sie war zu Recht beleidigt. Alle Gryffindors ab der fünften Klasse sind eingeladen, halb Ravenclaw und sogar ein paar Hufflepuffs. Ich hoffe doch, dass sie Hayes wenigstens nicht eingeladen haben, oder? Den wollte er erstens um Hermines Willen und zweitens auch aus ein wenig egoistischen Gründen absolut nicht sehen. Malfoys Liebchen, ganz bestimmt nicht, meinte Ron nur trocken und Harry verspürte einen Stich bei diesen Worten. Er fragte sich, ob die Hayes bei den Malfoys eingeladen waren. Nein, sie haben das nur getan, um mehr ins Auszuwischen, fuhr Ron fort. Meinst du nicht eher, sie haben es getan, um dir auf die Sprünge zu helfen? Ron sah ihn nicht an, knurrte nur zustimmt. Harry wechselte das Thema. Wie ist die Kleiderordnung? Ich habe zwar keinen Bock auf einen Umhang, aber es wäre mir lieber, weil ich die Fixierung darunter tragen kann. Ron sah ihn augenblicklich besorgt an. Ein weiterer nicht sonderlich positiver Punkt an dieser Party. Muggelkleidung? Shit. Wieder einmal bereute er es, sich darauf eingelassen zu haben, doch es gab kein Zurück mehr. Sorry. Nichts zu ändern. Harry betrachtete sich im Wandspiegel. So konnte er nicht wirklich gehen. Ron verstand den Wink mit dem Zaunfall und stand auf. Ich warte unten auf dich. Harry nickte. Tu mir den Gefallen und sag das auch zu Mine. Er konnte sehen, wie sein Freund das Gesicht verzog, als er hinausging. Hey, Mann! Harry, dich heute hier zu treffen, hätte ich nicht erwartet. Seamus schob sich auf den Stuhl rechts von Harry. Mina hatte schon seit sie ins Zelt gekommen waren, den links von ihm okkupiert. Zur Strafe für seine Frechheit nahm sie seine Sprüche wörtlich und behielt ihn streng unter Kontrolle. Harry war darüber inzwischen ziemlich unwillig, denn ihr mürrisches Gesicht verjagte seine Freunde. Er war entschlossen, dagegen so schnell wie möglich etwas zu unternehmen, und so kam ihm Seamus gerade recht. Mir geht's ähnlich. Wo hast du denn deine zweite Hälfte gelassen? Dean war nicht in Sicht und das war ungewöhnlich. Seamus verzog das Gesicht. Ich hab das düstere Gefühl, da ist Jessica Morris verfallen. 
War die nicht Halloween mit Ron unterwegs? Du ärgerst dich ja bloß, weil sie noch nicht mit dir unterwegs war, gab Harry zurück. Seamus grinste albern. Woher willst du das denn wissen? Harry sah ihn scharf an und hatte augenblicklich auf, sich weiter Gedanken um Jessica Morris zu machen, denn es sah ganz so aus, als mache diese sich auch nicht viele Gedanken um das, was sie tat. Komm, lass uns was trinken gehen. Diese Bar, die die Zwillinge da aufgebaut haben, die ist spitze. Jeder, der zu jung ist für Alkohol, fliegt hochkantig wieder raus. Ein herrlicher Anblick. Er klopfte Harry auf die Schulter und handelte sich einen giftigen Blick von Mine ein, den er breit grinsend erwiderte. James wusste ganz genau, wie er Harry anfassen dürfte und wie nicht. Auch wenn es nicht so ausgesehen hatte, Harry hatte den Schlag kaum gespürt, so ausgewogen war er gewesen. Gute Idee, sagte er. Und die beste Gelegenheit, Mine dazu zu veranlassen, auf jemand anderen aufzupassen, dachte er. Und so stand er auf. Wir sehen uns später, Mine. Harry hatte zwar nicht wirklich Lust, sich ins Getümmel dieser Party zu stürzen, doch wenn er schon hier war, würde er wenigstens mit seinen Freunden etwas Spaß haben können. »Mach keinen Blödsinn, bitte«, schickte sie Harry nach, doch er hatte sich schon abgewandt und ging mit Shams davon. Hermine sah ihm nach und wünschte sich ernsthaft, mit ihren Eltern nach Paris geflogen zu sein. Diese Party hatte sie super gründlich satt. Vor allem, wenn sie sah, wie Lavender und Pavati die ganze Zeit nichts Besseres zu tun hatten, als sich über Rons üble Witze zu amüsieren. Sie konnte nicht wissen, dass es Harry im Grunde genauso ging. Das hatte zwar nichts mit Lavender und Pavati zu tun, doch die Tatsache, dass Ron seine Gesellschaft mied, weil Mine an ihm klebte und sich alle anderen von ihrer missgelaunten Mine abschrecken ließen, war schon so übel genug. Es brauchte aber nur eine halbe Stunde mit Seamus an der Bar und Harry war endgültig gewiss, dass er hier fehl am Platz war. Fred und George waren kurz beim Aufgetaucht. Er hatte sich ein wenig mit Neville unterhalten und auch Dean kurz gesehen. Percy hatte sich über die Zwillinge beschwert und Bill hatte ihm ein schiefes Lächeln vom anderen Ende der Bar geschickt, doch die meisten starrten nur zu ihm herüber und schauten hastig weg, wenn er es bemerkte. Es war überall dasselbe. Gedanken verloren nippte er an dem Feuerwhisky, den Seamus ihm aufgeschwätzt hatte und stellte fest, dass er genauso sehr das Bedürfnis hatte, zu verschwinden wie an Halloween. »Entschuldige mich, Seamus.« Seamus, bestimmt schon beim dritten oder vierten Whisky und im Moment damit beschäftigt, mit einem der Barmädchen zu flirten, sah auf. »Alles okay, Harry?« »Alles bestens, lass dich ja nicht stören.« Er spürte den Blick des Barmädchens und verfluchte die lockere Zunge des Ihren, obwohl diesen nur die Sorge zu solchen Äußerungen veranlasste. Augenblicklich wurde Harrys Laune noch ein wenig schlechter. Er wollte weder Sorge noch Mitleid noch Neugier. Ohne ein weiteres Wort wandte er sich ab und verließ die Bar, entschlossen, auch diese Party augenblicklich zu verlassen. Das Haus war leer und verlassen, als Harry es durch den von den Zwillingen nur für die Familie und enge Freunde autorisierten Eingang betrat. Doch die Stille hier war ihm tausendmal lieber als der Lärm im Zelt. Er ließ die Fixierung erscheinen und entspannte sich. Nicht, dass es ihm zu große Schwierigkeiten bereitete, ohne die Fixierung aufzutreten, doch es erforderte seine ganze Konzentration – und darum war es eine Erleichterung, sie wieder anzulegen. Seufzens machte er es sich in einer Ecke des riesigen Sofas vor dem Kamin bequem. Was auch immer Sirius dachte, sicher war es nicht die beste Idee gewesen, auf diese Party zu gehen. Doch hier in der Küche der Weasleys, auf der Couch vor dem Kamin, konnte er den Abend trotzdem genießen. Und er musste nicht mit auf Lucius empfangen, was der Fall gewesen wäre, wenn er zu Hause geblieben wäre. Flashback ein heftiges Pochen gegen die Scheibe eines der Turmfensters war es, das mich aus meinen Gedanken riss. Das offizielle Festessen zu Silvester war in kleinem Kreis ziemlich beschaulich und ruhig vonstatten gegangen. Noch eine Woche und die Ferien waren zu Ende. Langsam wurde das zu einer Manie von mir. Doch heute hatte ich anderes im Kopf. Dumbledore hatte mir mitgeteilt, dass seine Spione eine neue Attacke Voldemorts auf mich befürchteten. Um genau zu sein, hatten sie Hinweise darauf, dass etwas im Gange war. Seine Reaktion darauf überraschte mich. Nach den Ferien würde mein Training beginnen. Er wollte, dass ich in der Lage war, mich zu verteidigen, wenn es hart auf hart kam, und darum würde ich in Zukunft dreimal die Woche von Moody und Ramos im Duellkampf trainiert werden. Die Aussicht begeisterte mich nicht besonders, denn es schränkte meine Zeit enorm ein, und sagen dürfte ich es auch keinem. Seit ich das wusste, machte ich mir Gedanken, wie ich ihm das erklären sollte, und darum hat es eine Weile gedauert, bis ich die Eule bemerkte. Hastig stand ich auf, um sie hereinzulassen. 
Es war kein Wetter, um in der Nacht herumgejagt zu werden, und das Tier tat mir beinahe leid. Wer kam, um diese Zeit bei diesem Wetter auf die Idee, Eulen zu schicken? Als ich den Brief einen Moment später aufgerissen hatte, wusste ich es. Hallo, Harry. Vermisst du mich? Ich hoffe doch. Nein, ich gehe davon aus. Ich bin überzeugt davon. Wie auch nicht. Wie viele Tage sind es jetzt, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben? Vierzehn? Vierzehn Tage, in denen du meine Lippen nicht spüren dürftest. Vierzehn Tage, die ich dich nicht berührt, verführt habe. Willst du mich spüren? Willst du meine Hände auf deiner Haut spüren? Ich berühre dich, streichle dich, jeden einzelnen Inch deiner Haut. Nichts ist vor mir sicher. Kannst du es spüren? Meine Hände gleiten über deine nackte Haut, liebkosen deinen Nacken, streichen über deine Schultern. Dann die Arme hinunter und klammern deine Finger, während meine Lippen ihren Spuren folgen. Kannst du meine Zunge spüren? Sie gleitet tiefer und tiefer. Meine Finger nehmen ihren Weg wieder auf, gleiten zärtlich über deine Hüften und deine Leisten und weiter. Kannst du es spüren, Harry? Erinnerst du dich? Kannst du spüren, wie? Ich keuchte atemlos auf und warf den Brief unwillig aufs Bett. Himmel noch mal, wie machte er das? Da war ich wirklich schon so besessen. In meinem Kopf stritten das Bedürfnis nach einer kalten Dusche und die unbezwingbare Gier weiterzulesen. Diese teuflischen Ideen konnten nur von dir kommen, ging es mir durch den Kopf, als ich abgrundtief verzweifelt wieder nach dem Pergament griff. Auch eine Ewigkeit später, als ich unter der heißen Dusche stand und mir die Überreste seines erotischen Spielchens vom Körper spülte, ging mir nicht aus dem Kopf, was er als letzten Satz nach einer unübersehbaren Pause im Text zugefügt hatte. »Du fehlst mir, Harry. Du fehlst mir wirklich.« Flashback Ende. Und Fortsetzung folgt.